നമസ്കാരം ഞാൻ റോസ് മരിയ കോമതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കാവിപ്പടയിൽ ചർച്ച കൊടുക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ബി ജെ പിയിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ ശിവസേനാ മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെ നാളെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ കാണും മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണവും വകുപ്പ് വിഭജനവും ചർച്ചയാവും ശിവസേന സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് സൂചന ഇന്ന് വൈകിട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരും രാവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത് ഷായും മുതിർന്ന നേതാക്കളായ എൽ കെ അധ്വാനിയെയും മുരളി മനോഹർ ജോഷിയെയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വെച്ച് വൻ ആഘോഷങ്ങളോടെയായിരിക്കും മോദിയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുക എൻ ജി എയുടെ എല്ലാ എം പിമാരോടും നാളെ ഡൽഹിയിലെത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം വരവിൽ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായെ ക്യാബിനറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പ് അമിത് ഷായ്ക്ക് നൽകുമെന്നും സൂചന നിലവിലെ ക്യാബിനറ്റിൽ മോദി മാറ്റം വരുത്തും സഹമന്ത്രിമാരായി പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തും പ്രൊഫഷണലുകളായി ചിലരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട വകുപ്പ് ലഭിച്ചേക്കും സ്പീക്കർ സ്ഥാനം സ്മൃതിക്ക് നൽകുമെന്നും വിവരം തോൽവി വിലയിരുത്തി നേതാക്കൾ മോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന പ്രചരണ വേലയുടെ ഫലമായാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതെന്ന് സി പി എം നേതാവ് പി ജയരാജൻ പരാജയ കാരണം വിലയിരുത്താൻ ഓരോ ബൂത്ത് തലത്തിലും പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായി തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാം കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇടതുപക്ഷമാണ് പോരാടിക്കുന്നതെന്നും ജയരാജൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് വോട്ട് മറിച്ചെന്ന് സി ദിവാകരൻ ഇതാണ് ശശി തരൂരിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ കാരണം പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ തോൽവി ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമെന്ന് എം പി രാജേഷ് ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിലെ പാർട്ടി ഓഫീസിലെ പീഡന കഥ ഇതിനുള്ള തെളിവ് ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ കോളേജ് മുതലാളിയെന്നും പരാമർശം ജനങ്ങളുടെ പൾസ് തിരിച്ചറിയാൻ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് സി എൻ ജയദേവൻ അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ഉത്തമ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥവത്തായ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തീരാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം മത്സരിച്ച എം എൽ എമാരിൽ നാലു പേർ ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇനി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലം കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളായി കെ മുരളീധരൻ ഹൈബി ഇടൻ അടൂർ പ്രകാശ് എന്നിവരും സി പി എമ്മിലെ എ എം ആരിഫ് ആലപ്പുഴയിലുമാണ് വിജയിച്ചത് ഇവർ യഥാക്രമം പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന വട്ടിയൂർക്കാവ് എറണാകുളം കോന്നി അരൂർ എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് കൂടാതെ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ എം മാണി അന്തരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒഴിവുവന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിലും പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരത്തുമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഒൻപത് എം എൽ എ മാർ ലോക്സഭയിലേക്ക് ജനവിധി തേടിയിരുന്നു ഇതിൽ അഞ്ചു പേർ പരാജയപ്പെട്ടു വീണ ജോർജോ പി വി അൻവർ എ പ്രദീപ് കുമാർ സി ദിവാകരൻ ചിറ്റേം ഗോപകുമാർ എന്നിവരാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് എം എൽ എ മാരിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിച്ച എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി ദിവാകരൻ മാത്രമാണ് മൂന്നാമതായത് യു ഡി എഫിലെ ശശി തരൂർ വിജയിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ ജി എയിലെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രണ്ടാമതെത്തി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അഞ്ച് എം എൽ എ മാരിൽ മൂന്ന് പേരും ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ അടർ പ്രകാശ് മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത് ഇനി കോന്നിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും വീണ ജോർജ് പ്രതിനിധീകരിച്ച ആറം മുളയിൽ ഇവർ രണ്ടാമതായി ഇവിടെ യു ഡി എഫിലെ ആന്റോ ആന്റണിയാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത് അടൂരിലെ ചിറ്റിയം കോപകുമാർ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള മാവേലിക്കരയിലാണ് മത്സരിച്ചത് കോഴിക്കോട് മത്സരിച്ച എ പ്രദീപ് കുമാർ പ്രതിനിധീകരിച്ച കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ യു ഡി എഫിലെ എൻ കെ രാഘവൻ വിജയിച്ചു അടിതെറ്റി പ്രമുഖർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൻ ടി എയുടെ വൻ വിജയത്തിനിടെ അടിതെറ്റിയത് നിരവധി പ്രമുഖർക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പല പ്രമുഖർക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു കയറിയവർക്ക് പോലും ഇത്തവണ തോൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അമേഠിയിലെ തോൽവിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞെട്ടിച്ചത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയോട് രണ്ടാം തവണയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ പരാജയം കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ തോൽവിയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു തിരിച്ചടി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ കുടുംബമണ്ഡലമായ ഗുണയിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി മുൻ